Готы. Рукава колготы. Коли гуглишь самое слово «готы», с великой вероятностью трапишь на девчаток, хлопчиков с долгими волосами, у черных одежках, как я году 15 тому. Але, как так сталося, что группа давних германских племенов, якая больше за полторы тысячи год тому изменила обличие Европы, не слабее за викинга у позднейшей стагодзи, канула у забытчо. И в реште, каким боком готы до Беларуси и Украины. С вами Катерина Водоносова, и мы говорим про белорусско-украинскую историю серии передач «Трызуб и погоня». Кто ж такие готы? Это группа германских племен, которая в часы великого переселения народа у другим пятым стагодях нашей эры разошлась по всей Европе, от Испании до Крыма. Походжение – это генез готов, охутанное таймницей. По вот для популярной версии, это был союз германских племен, у сирот яких аккурат готы были самыми воевничными и авторитетными, чему и дали назву всем остальным. И шли они с полночи, вероятно, с выспы Готланд и соседних шведских землей. На початку они шли на чоунах, потом пехотою, как стало обосноваться у больше теплых и экономично привабных широтах. Римская империя переживала на тот момент не лепшие часы, отсюль и специфика контактов с Римом. Готы воевали с империей, одночасно служили у римлян наймитами, гандлявали, вучились у темлику, мастатству войны и фортификации. Уже на скепках Риму готы створали свои державы в Италии, Испании. Готы были язычниками, але с развитой культурой, своей руничной письменностью и адметным мастанством, у приватности ювелирным. Готские спражки, фибулы, сброя упрыгоживают лепшие музеи Европы. Потом, позднее, готы хрестились и навод брали удел в Никейском соборе в 325 году, яким керовал Константин Великий. До речи, алфавит, тадыш, яны поменяли на новый, с мощным уплывом грецкого и латинского. Але поздней их королевства снищали рамей, арабы, кочевники. Сегодня мы ведаем готичный стиль живопису, архитектуры, скульптуры, готичный шрифт. Але совсем не тому, что готичные соборы у Шартры, например, и Кёльня будавали годы. На вопрос у часы Ренессансу готичным выросли называть все, что было перед этим периодом. Умовно все варварское. Испания, Италия, готичный шрифт. А до чего тут? Мы. <laughs> Кали Карл XII на початку 18-го стагодия, по час полночной войны, проходил праз Беларусь, да и шел в Украину, и он мел сирот своих титулов, так само король Готский. И он ведал, куда и шел, на земли своего своих протков. Кали немецкие нацисты спробовали исторично обосновать свою экспансию на усход, дранг на Хостон, то яны не забывались узгадать про империю Готов от Балтаки до Черного моря. А институт АННРБ под эгидой СС проводил раскопки у Готским Крыме. Справа у тем, что Готы у другим третьим стагодях нашей эры дошли от берегов Балтаки до Черного моря, створивши на украинских землях свое королевство – Оюм. У перекладе это значит «водная краина» або «край, оточенный водами». Историки локализуют Оюм аккуратно Днепры со столицей Архаймар, дом на Дракою, логично, альбо Донарштадт, город Донора, бога Грому, войны, больше ведомого нам у скандинавским прочитаний – Тор. М? Как вам такое? Украинские доследчики спрачаются, где миновито мог стоять этот легендарный город. Сподеемся, что еще при нашем жизни он будет найден, как знакомитая трое Генриха Шлимана, которую так само лечили легендой. Поновала у королевства династия Амалов, с которой и вышел наибольший известный готский король Германарх. Зразумело, что жили там не одно годы, как и викинги в часы Руси, они керовали процессом, контролировали гандаль, войсковую справу, але по факте с ими соседничали славяне, балты, иншие племены, и этногенез протягивался. 
Археологично-готскую цивилизацию в Украине ассоциируют с так званой Черняховской культурой. Культуры у археологии – это такие ареалы распаусюду тех или иных типов упрыгоживания, зброи, керамики, такие набор. Так вот, Черняховская культура – это про готов. На упрост у советской археологии я е готскую, германскую принадлежность афишевать было не принято. Не камильфо. Чему? Бо иснавал миф про то, что все тут мы славяне, все тут вокруг славянское. И это было не про историю, а про идеологию. Тому миновито доследческие проекты по доследованию Годского Крыма у 1930-х были сгорнуты, а шматлики навыковцы арестованы и расстреляны. Как, например, археолог и академик Федор Шмидт. Отсюда, до речи, и Таямница змеиных валов, величезных земляных умацеваний в Украине, которые советские историки приписывали давним славянам. Угу. Так. Угу. Готы вороговали с кочевыми народами, тому на манер римлянов и будовали вот эти здоровезные умацевания, те самые змеиные валы. У опошней четверти четвертого стагодия, у часы короля Германарыха, под тиском гунских ордов, памятайте, Атила, безум божий, готы были все ж таки смушены назавжды покинуть Оюм и вырушить на заход у бок римских уладаний. Але это совсем иншая история. Так, с Украиной, зразумела. А где тут Беларусь? Вот тут цикаво. С готами наши археологи ассоциируют вельбарскую культуру с характерными фибулами и иншими прекрасами. И она ведомая на першу Польши, а Леза кранула так само заходнюю с краек белорусского полеса Беростейщины. Готы, мауляу, по шляху от Балтики пробегали и тут. А Леоти только они пробегали. Про самое подороже готов у другим третьим стагодях мы ведаем от историка Иордана с его найпрацей Етыка. И он пишет про переход готами разных водных перешкодов, которые уже зараз соотносят с полезскими болотами, мором Геродота. Под час весновых разливов там соправды утворяется непроходное водное царство. Але самое интересное, что по воде Иордана частка готов засталась по той бок, и они не пошли на полдень, и жили там еще долгий час. Цікаво, что литовцы белорусов до гэту чамусти называют гудами, а у полишуков сирот инших заховалась сама назва едуны. Ничего не нагадывает? Про годскую присутность, причем не только на Полесе, а и на Городенщине, свечат шматлики из находки особных римских монет и целых скарбов аккурат с другого четвертого стагодзю. Те гэта выпадковость? Я так не думаю. Але и это далеко не все. Ведомые не одинковые знаходки годских мячов. Да речи, наше слово меч – мекейс, так само годского походжения. Альбо, например, кавалерийских шпоров в Заходней Беларуси. А это уже свечить про войсковую присутность, а не только про экономичные сносины. Недес год тому появилась информация про интересный годский скарб с Городенщины, оздобленные золоченные ковалки с ребра с мифологичными сюжетами, порезанные на ковалки. Вероятно, это была войсковая добыча, прихованная властником, и, может быть, принесенная удар богам. Это интересный момент, потому что чисто археологично с готами есть проблема. Мячи, бронзолетки, перстенки, конские, рыштунок, яны частяком знищали сами по властной воле. Ритуально ломали, спаливали на плитах над реками, топили у болота, гнули. Тому знаходки найцикавейших годских артефактов, как правило, выпадковые. Яны не у курганах, те городищах, але на торфяниках, на колешних болотах, те заболоченных реках. Частка годских речей из наших землей, на великий жаль, трапляет до черных копальников, как эта шиковная фибула с подберости. Это аккурат статусная речь, и она належала кому-то из годской элиты, войсковой аристократы. Следы подобных артефактов вельми часто назавжды губляются, ровно как и память про этот неимоверно интересный период истории. Официальным же историкам, археологам наипростей и уволили не зауважать этой темы. Мы ж братья славяне, правда? У истории Готов и державы Германарыха еще рано не то, что кропку ставить, а на вот коску. 
Мы до конца не уявляем себе покой, нават яе абрысаў і структуры. Калі центр быў на Дняпры ва Украине, то як далёка сягалі яе межы. З вялікай верагоднасцю сённяшняя Беларусь, калі не была яе часткай, то была зонай активности готов, территорией их поселищев, шляхов. Когда доследчики все ж сдолеют докопаться до истины, то, махчима, нас чекает невероятный прорыв исторической сведомости. Бо первой державой эти протодержавой тут окажется не Русь, а ле Оюм, королевство Готов. А викинги простогоди, створяючи ту самую Русь на тым самым Днепры, у всего только полторыли шлях своих попередников Готов. Это вельми цікаво. Як заўсёды, мы вельми удячныя за ваши комментары, подобайки, донаты. Не забудьтеся, калі ласка, подписаться на наш канал, калі яшчэ гэтага не зрабілі чамусьці. І будзьма разам с саправднай гісторыяй, будзьма разам с Украиной.